லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்த என்ட்ரி கொஸ்டின் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் பேரலிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அதில் ஒரு அஞ்சு கண்டிஷன் சொன்ன நான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான கிரிட்டிக்கல் பராமீட்டர் என்னன்னா பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இந்த மேட்சிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை ஒரு வாட்டி ஒரு இன்டர்வியூக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போனார் போகிறப்ப உடனே வந்து எங்கிட்ட சார் உங்கள் ஒரு டை கொடுங்க அப்படின்னார் உடனே நான் என்னுடைய டை எடுத்து கொடுத்தேன் நான் வந்து அந்த நாட்டை கரெக்டாம டை வச்சிருந்தேன் உடனே அவர் எடுத்து அதை மாட்டிக்கிட்டு போயிட்டார் அவருடைய போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அந்த டைக்கு மேட்சே இல்லை மேட்சிங்கே இல்லை அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த டையினுடைய லென்த்தும் கரெக்டாக இல்லை இந்த டை கட்டுறப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் காலர் பட்டனை போட்ட பிற்பாடு இந்த காலர் பட்டன் தெரியக்கூடாது இந்த டை நாட் அதில் போய் கரெக்டாக சீட் ஆகணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இந்த லென்த் ஆஃப் த டை எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பெல்ட் போட்டிருக்கீங்களே அந்த பக்கிள்ஸுனுடைய டிப்பு வரைக்கும் வரணும் பக்கிள்ஸுக்கு கீழே ஒரு இன்ச்சு போனாலும் ஃபவுல் பக்கிள் மேலே டை இருந்தாலும் ஃபவுல் தப்பு இதை வந்து நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிவியில் பார்க்குறப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபாரின் செக்ரட்டரிஸ் இவங்கெல்லாம் பார்க்குறப்ப அந்த ஒரு இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் பண்ணுவாங்க அப்போ டை வந்து நம்மளுடைய போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்ச் ஆகணும் அப்படி மேட்ச் ஆக இல்லைன்னா அது அக்லியாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு 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 லுக்கை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்காது அது ஒரு நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியை எலிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் டை அப்போ டை கட்ட தெரியல டை சரியாக இல்லைன்னா விட்டுடலாம் டைக்காக ஸ்பெஷலாக கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் மார்க் எல்லாம் கிடையாது இப்போ அந்த மேட்சிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போகிறோம் ஒரு இட்லி வாங்குகிறோம் உடனே அவங்க சாம்பார் சட்னி அதான் அதுக்குள்ளே மேட்ச் அதுதான் நீங்கள் நூடுல்ஸ் வாங்கிட்டு சாம்பார் சட்னி போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அது மேட்சாக இருக்குமா நூடுல்ஸ்னால் சாஸ் அதில் ஒரு பீஸா பர்கர் வாங்கிட்டு அதில் சாம்பார் போட்டு சாப்பிட முடியுமா மேட்சிங் கிடையாது ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணின்னா ரைத்தா இஸ் அ கரெக்ட் காம்பினேஷன் ஒரு மேட்சிங் ஸோ இதுக்கே ஒரு மேட்சிங் இருக்கப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பேரலல் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயமாக இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இம்பிடன்ஸ் வேற பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் வேற இம்பிடன்ஸோட யூனிட் வந்து ஓம் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் யூனிட்லெஸ் அப்புறம் ஹவு டு கம்ப்யூட் த பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் த பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணலாம்னா நம்ம வி ஹாவ் கண்டக்ட் ஸோ மெனி டெஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஓப்பன் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த கோர் லாஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த காப்பர் லாஸ் அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் த ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் பேராமீட்டர்ஸ் இதுக்காக தான் பண்ணுவோம் இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இஃப் யூ கனெக்ட் ஒரு ஒரு அம்மீட்ரு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணி அதை ஷார்ட் பண்ணுவோம் செகண்டரியை ப்ரைமரியை வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ எந்த வோல்டேஜில் அதனுடைய ரேட்டட் கரண்ட்டை சர்க்குலேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் தட் வோல்டேஜ் இஸ் கால்டு இம்பிடன்ஸ் வோல்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் இஸ் இட் இஸ் ஈக்வல் டு இம்பிடன்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ரேட்டட் வோல்டேஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வி ஹவ் நாட் கண்டக்டட் ஓப்பன் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் த இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ இஸ் கிவன் வேல்யூ இன் த நேம் பிளேட் ஆர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸில் அது இருக்கும் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சரர் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு தான் தயார் பண்ணுவோம் ஒரு பல்பு போறீங்க வாங்குறீங்க இன்கேண்டர்ஸ் பல்பு சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் கிடைக்கும் 
அதுக்கு அடுத்தது ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா கிடைக்காது கமர்ஷியலி நாட் அவைலபிள் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் உங்களுடைய டிசைடு ரேஞ்சுக்கு கிடைக்காது வேல்யூக்கு கிடைக்காது ரேட்டிங் எனக்கு வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் வேணும் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வேணும்னா கிடையாது நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்டர் கொடுத்து செய்யணும் ஸோ விச் ஆர் ஆல் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் பை இந்தியன் அத்தாரிட்டிஸ் அது ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பு பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிஐஎஸ் அவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தௌசண்ட் வரைக்கும் போவாங்க அப்போ அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிற ரேஞ்சையும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஐடென்டிக்கலாக இருக்காது அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பேரலிங்கில் ஆப்ரேஷனில் இந்த சேம் ரேட்டிங் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ அதனுடைய பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அவசியம் பார்ப்பாங்க பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் இல்லை அதில் நேம் பிளேட்டில் இல்லை அப்படின்னா அதனுடைய இந்த கேவிய டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் இபி அஃபிஷியல்ஸுக்கு தெரியும் அந்த மேனுவல் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் ஹேண்ட் புக்கில் இருக்கும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இல்லை நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்கும் பிஐஎஸ்லேயே இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு கிவன் வேல்யூ அப்போ இம்பிடன்ஸ் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி கரெக்டாக போடலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்களே கூட வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு தௌசண்ட் கேவி ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு ஒன்று ஏ இன்னும் ஒன்று பி ரெண்டு ரெண்டுத்தோட ரேட்டிங்குமே வந்து ஒரு தௌசண்ட் கேவியே இதுவும் தௌசண்ட் கேவியே ரெண்டுத்தினுடைய பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் இதுவும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுவும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் இப்போ கேவியை இப்போ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஆனால் ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கேவியே இருக்கும் அந்த சைடு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கேவியே அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லோடு எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எவ்வளோ லோட் ஃபீட் பண்ணும் அப்படின்னா லோடு வந்து சே ஒரு டூ தௌசண்ட் கேவியன்னு வச்சுக்கோமே அதனால் ரெண்டுத்தையும் நம்ம பேரல் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார்முலா என்னென்னா கேவியே ஒரு டிரான் ஒரு இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பேரல் சர்க்கியூட் மேலே பிரைம் பிரைமரியாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு காமன் பஸ் பாரில் செகண்டரியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் பேரல் பண்ணியாச்சு அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு டூ தௌசண்ட் 200 divided by 200 டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி கேவியே டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இதனுடைய கேவியே ப்ளஸ் அதனுடைய ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டோட்டல் லோடு டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் பை டூ இன்டூ டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் கேவியே இது வந்து தௌசண்ட் கேவியே ஃபீல் பண்ணும் அதே மாதிரி அது ஒரு தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் கேவியே ஸோ டோட்டலாக டூ தௌசண்ட் அப்போ டோட்டல் லோடில் இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் அப்போ டோட்டலாக வந்து நமக்கு மீட் பண்ணிடலாம் இப்போ சேம் கேவியே சேம் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் இது ஒரு கேஸ் இப்போ நான் கேஸ் டூ என்ன பண்ணுறேன்னா சேம் பர்சன்டேஜ் கேவியே தான் சேம் கேவியர் ரேட்டட் வந்து சேமாக இருக்கு பட் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் இது ஃபைவ் இருக்கு அது டென் இருக்கு இப்போ இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆக்சுவல் ரேட்டிங் தௌசண்ட் இதுவும் தௌசண்ட் இதனுடைய பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அஞ்சு அதனுடைய பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் டென் அப்போ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் போட்டிங்கன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் அப்போ திருப்பி அகே இந்த சேம் ஃபார்முலா இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இது வந்து ஃபீட் பண் லோட் பண்ணணும் அதனுடைய ரேட்டிங்கே தௌசண்ட் தான் அப்போ ஹையர் ஆகிடுது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்டில் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அந்த சைடு பார்க்குறீங்க அந்த பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் 
100 divided by 300 that is 200 plus 100 300 into 2000 putting in 666 Up, uh, 2666 on the 37%. Up, one the 33% One is 67%. This is 33%. 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 This is so percentage say bore rating eh? impedance matum vary agirappa there will be a difference loading vandu different ah irukum ipo loading vandu higher loading pannina higher current adhigam aayirum copper loss adhigam aayirum heat adhigam aaga aarambichirum so percentage this is the significance ipo case 3 different rating same impedance Uh, same impedance, different rating. This is 100, this is 1000, this is 3500. Same rating. Up to you. Different rating with the same percentage impedance. This is simple work out. You can see clarity. Idea. There are plenty of problems available. In the book, there is a problem. You can work out. This is the percentage. This is the percentage. Now, this is the overload. We will see detail in the details. This is the same thing. This is the same is the same Percentage impedance is almost equal. Transformer and transformer are exact. This is 5 is 4.8. Which is a given value. Now, same rating with the same percentage impedance is the number of transformer parallel. This is the significance of percentage impedance. Percentage impedance is a unitless one. Percentage impedance is equal to impedance voltage divided by rated voltage. This is the This is the same thing. 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 This is the same I am going to go to the substation. I am going to go to the engineer. I am going to go to the engineer. I am going to go to the